¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pues hoy es un fin de semana, señores, y salió un trabajito. Y les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y para eso, pues, necesitamos un par de herramientas, más o menos lo que vamos a usar. Entonces aquí tenemos. Y nos fuimos, señores, nos vamos a una área que se llama Queens. Sábado 6 de la mañana. Y agarramos nuestras cositas y nos fuimos. Y... Acompáñennos señores a ver qué es lo que hay Es una puerta creo que está rota Y arreglar una llave de, de agua algo así Las herramientas Más o menos lo que vamos a necesitar Y nos fui fin de semana Sábado Y bueno señores Vámonos, vámonos. Two thousand years later. Hemos llegado ya aquí al A donde va a ser el trabajito Y mire tenemos que arreglar esto Esta puerta Vamos a ver qué tan, qué tan dañado está. Bueno, aquí. Y bueno. Sí está bastante dañada la puerta. Posiblemente. Uh -huh. Tiene solución. Dice que anda mal esto, señores. <coughs> ok. Se ha roto la cosilla esa. Pues... No sé si la mejor solución sea cambiar todo. Vamos a ver qué tan fácil está. Si está fácil, si está fácil. Listo. Señores, ahora sí. Vámonos a Hondipo a comprar el material. Bueno, ya llegamos aquí a Hondipo. Hondipo es la tienda de material más grande que hay aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver. Acompáñenme a comprar el material, señores, y a ver cuánto nos sale. Y eso es mi gente, aquí es por secciones, aquí eso es lo bueno. Aquí es todo lo que son de las duchas, de lavabos. Así hay cada área, es como, como unas 70 o 100 áreas de, de herramientas. Vamos. Estamos aquí en el área de, de la madera. Vamos a ver qué madera compramos. Todo, todo lo que es madera. Y pues yo creo que esto está bien para hacer el parche. Y estuvo, dice la señora que nomás, dice el cliente que es temporal porque van a mandar a hacer este, una puerta que, que ellos lo van a comprar porque aquí en Juan Dipo, pues no hay buenas puertas de buen material. Entonces eso es temporal para que cuando estén en el baño no nadie mire quién está adentro. Yo creo que aquí va a ir unos 120 dólares más o menos. Vamos a ver qué pasa. A ver, ya está el playbo, ya está la, el seguro, el agua y eso, loco. Yo creo que ya estamos al 100. Y sí, mi gente, vamos a ver cuánto nos cobra y vamos a instalar. Vámonos. Y bueno, señores, ya está la compra, ¿no? Casi 100 dólares, señores, en eso. Uh, 96 dólares con 23 centavos. Lo que, lo que más costó fue esto. Esto fue lo que más costó. Casi la mitad. Y vamos, vamos a instalar. Nos vemos ahí en el sitio de trabajo, señores. Vámonos. Morning. Sí, señores, salí a las 6 de la mañana y ya es exactamente. Oye, mi teléfono. Aquí en el carro está. O 8 y 39 de la mañana. Salí a las 6. Así es como el tiempo va. pasa de volada. Sí, señores, ahí está el material y las herramientas. Y nos fuimos. Ya. Nos pusimos la ropa del trabajo. La semana pasada vi un desfile ecuatoriano y me regalaron esta, pero se quedó muy apretado, señor. Deja ver qué nos salen. Vamos a empezar primero por aquí. A ver qué le hacemos. La puerta pues ahí quedó como ellos querían y la parte de adentro igual ya está bien hecha. Solo que están usando el baño, no hay cómo revisar. Y la llave, pues listo, señores. Ya está puesta una llave nueva, totalmente cambiado. Abajo pues no hay liqueo, nada de eso señores, todo al 100 y nos fuimos, hemos terminado y este trabajito pues la verdad está por ahí entre unos, en el material 100 dólares, unos 150, 200 dólares yo creo, eso es todo señores y sigan viendo 
les llevaré más contenido, señores. Y nos fu fuimos. Salí de la casa a las 6 de la mañana, es las 10 y 8 minutos. Cuatro horas de trabajo, señores. Y bueno, mi gente, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Ok.